ha ascoltato credo i messaggi dei nostri ascoltatori Alessandro Genovesi che è il segretario generale della filea CGL della federazione italiana dei lavoratori dell'edilizia, dell'industria, del legno che ringrazio molto per la sua presenza Genovesi benvenuto, buongiorno buongiorno a voi oh, domani c'è uno sciopero di due ore no? in tutta l'area sì no, domani ci sarà uno sciopero in tutta Italia nel sì. senso che abbiamo programmato uno sciopero di due ore a fine di ogni turno a livello nazionale noi e i meccanici eh, per chiedere ovviamente alcuni interventi. La vicenda di Firenze probabilmente a, 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 nasconde più cose, ecco. forse c'è stato un incedimento strutturale dell'architrave, lì chi fa il prefabbricato dovrà risponderne, c'è una presenza di subappalti evidente, c'è un tema di inquadramento contrattuale, però c'è un punto che io non vorrei sfuggisse. Sì. Nell'edilizia privata cosa permette? a un committente o alla prima impresa esecutrice, cioè quella che prende il lavoro che poi magari non è detto che lo faccia lei perché appunto può giocare di subappalto in subappalto all'infinito, il fatto che si possono fare prezzi molto bassi perché si può comprimere gli elementi tipici del cantiere, Ora, in un cantiere grande o piccolo si può risparmiare per fare il prezzo su tre cose, sì. o sul costo del lavoro o sul costo della sicurezza o sulla qualità dei materiali mm. temo che dietro Firenze con tutta diciamo, la precauzione del caso possono esserci tutti e tre questi fenomeni perché può esserci stato sicuramente, sicuramente un cedimento strutturale ma dire la, ci può essere sbadati o il fatto se si è applicato o no il contratto giusto e quindi con la relativa formazione per capire anche se quella fase di lavorazione permetteva il getto di calcestruzzo o no e soprattutto la frammentazione di imprese. Oggi lì ci sono 60 imprese, ma magari si scoprirà che molte di queste sono imprese individuali, cioè l'operaio a cui si dice se vuoi fatica aprite la partita IVA e fai sto lavoretto, con squadre di cortinisti che neanche si conoscono. Questo cosa produce? Produce ovviamente che ogni passaggio di subappalto produce un risparmio, perché io non sono una dama di carità, se prendo un lavoro a 5 lo faccio fare a lezza, anche lo faccio fare a 4, poi lei lo fa fare a 3, poi lo farà fare a 2 e man mano che si scende, ripeto, si risparmia o sul costo del lavoro, perché sono lavoratori a nero con un altro contratto, senza noi contratti dire, o sulla sicurezza, la sicurezza non è solo il caschetto, è anche l'organizzazione corretta del cantiere, averci un capo cantiere o responsabile della sicurezza presente. Scusi Genovesi, mi perdoni l'incompetenza, ma aiuti a capire e aiuti chi ci sta ascoltando. Lei prima mi ha detto, allora, delego un lavoro a cinque persone che poi lo subappaltano a quattro e alla fine c'è un singolo cristiano che lo fa da solo, no? Ma mi spieghi una cosa, non c'è una figura sopra tutti questi qua che dica ma come questo lavoro dovete fare in quattro lo fa uno solo? No, no, ma lo, lo, lo posso fare anche in cinque in contemporanea, ma sono cinque ditte individuali eh, diverse. Il tema è che mentre negli appalti pubblici c'è una responsabilità del committente che si esercita attraverso un responsabile unico del procedimento, il RUP, mm. c'è l'obbligo di avere lo stesso contratto, lo stesso costo del lavoro al primo come al secondo come al terzo che è subappalto. Ci sono norme che tutelano perché banalmente se io devo fare un lavoro a 5 e se lo subappalto devo sempre pagarlo 5 sì. tendenzialmente lo farò io noi abbiamo una serie di tutele nel codice degli appalti pubblici che purtroppo non riguardavano Firenze che era un appalto privato che noi potremmo da domani estendere agli eh, appalti privati e vedremo che banalmente Basta dire che i costi del lavoro e i costi della sicurezza non possono essere ribassati lungo la filiale del subappalto o che devono applicare lo stesso trattamento economico e normativo o che devono avere un unico responsabile di procedimento lungo tutta la filiera che automaticamente si ridurranno i subappalti perché non sarà conveniente subappaltare. Senta, allora, visto che fra poco sarà con noi Claudio Di Rigor, ma insomma anche Bruno Giordano che è un magistrato di Cassazione, ma uno dei maggiori esperti di sicurezza del lavoro. Eh, ma aiuti i genovesi a porre le questioni giuste, cioè la prima cosa che un, il governo dovrebbe fare è modificare, eh, anzi applicare alle regole della contrattazione privata quelle del settore pubblico, uno, giusto? Sì, le tutele in fase di esecuzione, l'articolo 41 e l'articolo 119, così sono precisissimo, che è quello che dice che non ci possono essere ribatti sul costo della sicurezza e sul costo della manodopera 
che non ci può, che lungo il lavoratore in subappalto, che avere lo stesso trattamento economico e normativo del lavoratore in appalto e che c'è un responsabile del procedimento che segue tutto e ne risponde. Perché, ma, perché questo garantisce il coordinamento in fase di esecuzione. L'altro è l'inasprimento delle sanzioni, ormai siamo arrivati, anche la Calderone ho sentito e comincia ad aprire a questa ipotesi, perché noi abbiamo questo problema, che se io salgo in macchina ubriaco c'è l'omicidio stradale perché giustamente ho il dolo di essere salito ubriaco sotto cocaina in macchina, ma se io faccio lavorare dei lavoratori a nero non c'è nessun aggravante e me la cavo perché nessuno va in galera e il patrimonio dell'impresa non viene neanche sequestrato perché stiamo sul colposo che è una pena inferiore ai 5 anni Secondo qualcuno punto. ce l'ha mandato quegli operai, non sono andati da soli in quel cantiere, eh. qualcuno l'ha chiamato a lavorare mm. Terzo punto, gli ispettori del lavoro, sono pochi fanno pochi controlli, ci aiuti anche su questo Genovesi? Gli ispettori del lavoro sono pochi, eh, col governo Draghi si era iniziata a farle, alcuni sono entrati, il problema è che anche quelli che entrano, che sono pochi, se poi devono svolgere funzioni amministrative, cioè stare quattro giorni su sei in ufficio a fare le pratiche e non battere il territorio, è chiaro che anche il messaggio che si dà, io do solo due numeri, un ispettore visita, un cantiere viene visitato in media una volta ogni sette anni, un'impresa viene controllata mediamente una volta con 11 dagli il Ministero del Lavoro la vita media di un'impresa è 5,6 quindi è statisticamente quasi eh. certo che io apro un'azienda faccio per 5 anni le dire poi la chiudo e non avrò mai una visita in cantiere l'ultimissima domanda obiezione davvero Genovesi molti ascoltatori dicono sì Genovesi sta dicendo delle cose sacrosante ma se poi lì è una questione di cattivo materiale o di una trave che è stata messa male che c'entrano tutte queste modifiche? C'entra perché uno dei modi per risparmiare, se faccio il ribasso, è anche quello di prendere i tondini di ferro di scarsa qualità, prendere un prefabbricato che non sia proprio eccezionale o comunque banalmente far lavorare in contemporanea, mentre uno sotto poggia l'architrare, sopra uno che butta il cemento perché per fare prezzi, prezzi bassi bisogna correre, bisogna andare di fretta e quindi si fanno, lavora, si fanno fasi di esecuzione che magari dovrebbero essere fatti in tempi diversi, in contemporanea, e questo aumenta di molto sicuramente il tasso di rischio. Alessandro Genovesi, il segretario generale della filea CGL, lo ringraziamo molto per la sua presenza e per le sue risposte. Claudio Di Rigon ci sta ascoltando, andrò dal sottosegretario tra pochissimo, perché volevo raccogliere un po' lo sguardo dei competenti, tra l'altro a quegli ascoltatori che ci invitavano a chiamare i competenti, insomma credo che uno sforzo quotidiano di Radio Anch'io sia di chiamare non il primo che passa, ma le persone che di solito delle cose di cui ci occupiamo qualcosa sanno e sicuramente Genovesi, Giordano e Durigon di queste cose sanno, punto Bruno Giordano, dottor Giordano, benvenuto buongiorno Buongiorno. magistrato di Cassazione, uno dei nostri maggiori esperti di diritto alla sicurezza è stato direttore dell'ispettorato nazionale del lavoro forse ha sentito la coda dell'intervento di Alessandro